Haleluya mtu wa Mungu. Nina kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nimekujia na tatu inayosema ya kwamba unataka kwenda mbinguni. Lakini zikipimwa kazi zako na matendo yako na maisha yako kwa ujumla, je, utakuwa qualified? Yaani yakipimwa maisha yako yanapimwa matendo yako zinapimwa kazi zako je utafaulu mtiani unataka kwenda mbinguni unasema kwamba unapenda kwenda mbinguni na utakwenda mbinguni huko mnakoita mbinguni utakwenda huko lakini yakipimwa maisha yako zikipimwa kazi zako yakipimwa matendo yako je utakwenda huko kwanza nataka nikwambie atukatai watu kwa na mbinguni na wala atubishi watu kwa na mbinguni atuipinge jehanamu atuipinge mbingu mbingu ipo kwenye biblia na jehanamu pia ipo kwenye biblia kwa sababu hiyo tunajua wako watu watakwenda kule lakini bado nina jambo moja hapa ambalo nataka nikutafakarishe kwa nini Mungu alikuleta duniani? Kwa nini Mungu alikuleta duniani? Kwa sababu kama lengo la Mungu lingekuwa ni wewe uende mbinguni. Asinge alikuleta hapa. Kwa sababu naomba ufahamu asili ya nafsi ya mwanadamu inatoka kwa Mungu. Mwanadamu anatoka kwa Mungu. Yaani kwa wewe mpaka kuja kuzaliwa ndio maana unasemaga ni Mungu ndo anatoa mtoto. Ni Mungu ndo anatoa mtoto. Kwa sababu hiyo mtoto ni mbegu inayotoka kwa Mungu. Unatoka kwa Mungu, mazingira ya duniani hapa yanakubadilisha kwanza kidogo. Unaonekana kama mdunia lakini asili yako wewe ni ya mbinguni. Sasa Mungu aliye na akili akutoe mbinguni ili uje hapa tu kuzunguka na urudi tena mbinguni. Amna hiyo ni propaganda walioleta wazungu ndani ya elimu zetu hizi za dini dini hizi kutuambia kwamba sisi hapa duniani ni wapitaji sisi hapa duniani ni tunakwenda tu mbinguni lakini nataka nikwambie hakuna ambao waliokoka waliwaia kwenda mbinguni hakuna waliokoka aliacha na waahidi mitume nimewahi ongea mara kadhaa kama kuna kanisa ambalo lilikuwa na sifa zote za kunyakuliwa na kwenda mbinguni ni kanisa la matendo ya mitume. Labda nikuulize swali, je, lilinyakuliwa? Captain pale alikuwa wa Petro. Ndio alikuwa captain. Anapeleka timu vipaya. Akina Filipo wananyakuliwa, wanaamishwa na Roma takatifu. Akina Petro wanatenda miujiza ya ajabu lakini hawajanyakuliwa wale jamaa. Hawajakwendapo mbinguni. Na hapa ninaomba nikueleze jambo. Tafadhali nisikilize kwa akili yako ya kawaida. Hatujaokoka sisi. Lengo la kuokoka, lengo la sisi kuokoka. Kuokoka kungetutaka sisi tuweze kufahamu jinsi ilivyotufaa kutenda wala kuokoka sio kwa sababu kutupeleke mbinguni. Haaminie na kubatizwa. Huyo ataokoka. Kiamini utakwenda mbinguni. Unaamini nini? Unaamini nini? Sasa niongee hapa mambo haya kaza wakaza. Hapa nimeongea kwamba asili ya nafsi yako imetoka kwa Mungu. Na kama nafsi yako imetoka kwa Mungu, Mungu asingelitamani kukuleta hapa duniani ili uhuzurie tu baadhi ya mambo alafu uondoke. Amna, duniani hapa tunacheza ni mchezo. Mungu anaweza akabadilisha timu, akabandua timu ya kina Paulo, akaingiza timu nyingine, akabandwepo timu ya kina Moses Kolola na bandika timu nyingine. Kwa hiyo Mungu ana timu. Hiyo timu anabadilisha tu wachezaji. Ile namba pale imezembea, ime, ime anabandua na bandika ulimwengu. Ulimwengu ni akizembea anabandua na bandika mwingine nyuma yangu. Kwa hiyo Mungu ana timu yake hiyo. Na hiyo timu yake anabadilisha tu wachezaji, lakini lengo la Mungu Lengo la Mungu 
sio kubadilisha wachezaji anajaribu kuangalia namna gani atawini roho za watu kupitia huyu ni jaribu huyu kupitia huyu ni jaribu huyu huyo ndio Mungu sasa sisi leo tunasema tunapenda kwenda tu mbinguni tunapenda kwenda mbinguni mimi nikwambie mbinguni hatuendi kwa sababu tunapenda kwenda huko wala Yesu mwenyewe hajatuita twende yeye alipoomba alisema baba mimi siombi watoe hapa duniani bali walinde na ule mwovu ndio ilikuwa maombi ya Yesu na walipojaribu pia kumwambia ah bwana ni wakati utakao rudishia Israeli ufalme akasema amna si kazi yenu kujua nyenye ndeni huko mkangojege roho mtakatifu nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Jerusalemu mpaka mwisho wa dunia mpaka mwisho wa nchi akwambia tinakuja kuachukua kwenda na nyenye mbinguni sisi leo tunakaa tunazubaa kuna vitu watufanyi kuna vitu tunavyoenda vinaharibika kisa sisi ni wapitaji tunakwenda mbinguni tumeshamwamini Yesu Kristo tunakwenda mbinguni atujali amna wokovu sio pumbavu wokovu ulitakiwa baada ya kuokoka tuwe tunafikiria upya namna gani ya kufanya na kusaidia wengine sasa hapa nitaongea vitu viwili ama vitatu Naongelea kwanza imani. Imani, imani ya watu. Imani ya mtu wa Mungu, imani yako kwa Mungu ikoje? Kwa sababu wajua tu, Biblia imeshasema, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na hapa kuna andiko ambalo watu wanakariri vibaya sana kwamba imani ni kuwa na bayana ni ya mambo yasiyoonekana, ni kuwa na uhakika na vitu visivyoonekana. Biblia iliposema vitu visivyoonekana, weju watu kitu kisichoonekana kinaweza kuaminika kwa vile vidhihirisho, kuna vitu ambavyo vitakuwa vinajizihirisha hata kama ni vitu ambavyo vionekani. Mungu aonekani. Tunamwamini Mungu kwa nini? Wanajua tu tunamwamini Mungu kwa sababu yuko mbinguni. Atumwamini Mungu kwa sababu yuko mbinguni. Tunamwamini Mungu kwa sababu tunakumbuka matukio mawili matatu ambao aliwahi kututendea kwenye maisha yetu. Tunajua yule pale ni Bwana ametenda, yule pale ni Bwana ametenda. Hapo ndipo imani inajengeka. Ndio maana imani haiji tu kwa sababu unamwamini Yesu. Ndio maana watu wengi wana, wanafika mahali wanaacha wokovu. Na hata kama bado wanabaki wanaingia kwenye madhehebu haya, lakini wokovu wameshauacha kwa sababu kumwamini Yesu Sio huku tu mnakosemaga yenyewe kukiri. Kumwamini Yesu, Yesu mwenyewe. Jina Yesu ni mfumo wa maisha. Ni namna jipya ya kuishi. Yesu alikuja kuleta mfumo, namna ya kuishi, namna ya kutenda. Sasa nitakusomea maandiko haya. Nikusomea maandiko ya waamuzi. Utizame Watu walivyotafuta kumwamini Mungu. Waamuzi sita na mstari wake wa 36 mpaka 38. Waamuzi sita 36 mpaka 68. Biblia inasema Gideoni akamwambia Mungu, ikiwa wewe utaokoa Israeli kwa mkono wangu na kama ulivyosema, tazama Nitaweka ngozi ya kondoo katika viwanja katika kiwanja cha kupuria na kama ikiwapo ukiwapo umande juu ya ngozi tu na inchi yote ikiwa kavu basi hapo ndipo nitakapojua ya kuwa utawaokoa Israeli kwa mkono wangu kama ulivyosema Gideoni hana imani Mungu anamwambia Gideoni Utaokoa wewe ndugu zako. Wewe ndio utakayewavusha ndugu zako. Anasema amna. Mungu, kuna jambo moja bado naomba ufanye. Nacho kwamba natia ngozi hapa. Hii ngozi natia hapa Mungu naomba. E Mungu wa mbinguni irohanishe hii ngozi. Ikiroana hii inchi yote iwe yote imekauka. Nitaamini. Mungu alipofanya akageuka tena. Sema Mungu, samani kwa heri. Mungu samani kwa heri. Mimi naomba inchi yote iroe ngozi tu iwe kavu. Anatafuta nini? Anatafuta kuamini kwamba hiki ambacho nimekisikia kwa Mungu ndicho ama sicho. 
Usiamini kila neno, usiamini kila jambo. Biblia inasema hivi, imani bila matendo imekufa. Imani bila matendo imekufa. Na kama imani bila matendo imekufa, matendo ni yanaonekana, matendo sio ya rooni. Matendo sio ya rooni. Yakobo 2:17, imani pasipo matendo imekufa. Sasa ninaposema matendo, nitakupa mfano huu. Una mke wako ama una mume wako umeoa, umeolewa. Huyo mke ama huyo mume anakuambia mimi nakupenda. Ninakujali alafu akunuli chochote, akupi chochote, akutunzi alafu baada anakuambia nakupenda. Utasema haya ni maneno tu. Ndio maana imani aiwi imani kwa sababu unasema unaamini. Imani inakuwa imani kwa sababu unaishi sawa na imani ilivyosema. Ndio maana wengi tunaojiita walokole watu wokoki. Wengi tunajiita walokole, tuna tumeletewa matango pori na wazungu na wakatuonyesha kwamba hii hapa ndio imani. Huu hapa ndio wokovu ila wokovu wenyewe ungekutaka uwe na life style mpya, mfumo mpya wa maisha kutenda kupya. Sasa mimi ni sema hivi. Mimi ni watu ama Mungu kwa kutaka kujua kweli unamwamini sio kwa unakoongea ongea angalia vitu unavyotenda angalia namna unavyoishi angalia unayofikiria hapo ndo utajua huyu Mungu kweli ninampenda ama kweli nina ninamdanganya nina tu kwa sababu hata wewe wewe hivyo ni mwanadamu hapo uwezo ukamwamini mtu kwa maneno tu unamwamini mtu kwa maneno na vitendo na mara nyingi vitendo ndio vinakuwa vinaongea kwamba huyu mtu anamaanisha anachokifanya anacho ama inakuwaje Mungu naye aamini kama unampenda kwa maneno tu Bwana Yesu Bwana Yesu nakupenda sio hivyo Mungu anaamini unampenda kwa unavojitaabisha kwa ajili ya yeye unavojitaabisha kwa ajili ya yeye hapo ndo Mungu ile imani inakuja sema kweli huyu ni mwanangu ila sisi walokole wale sisi mbinguni ni mbali sana Mbinguni ni mbali sana. Tatu amesema hivi, ni kweli unasema unakuwa na mbinguni lakini ikipimwa kazi yako, ikipimwa maisha yako, utaingia kwenye msuli wa watu ambao waliingia mbinguni. Oje angalie tu. Unasika mambo ya ovyo kitambaa. Unasika mambo ya ovyo makucha, kukirimu. Haya, yote hayo sawa ni zambi. Sasa tofauti na hapo, tamai kusumbui. Tamai kusumbui. Watu wa Mungu wokovu Wokovu sio mzigo wa mavi. Wokovu ni kitu ambacho kingeleta matumaini kwenye maisha yako. Sasa niendelee hapa na kuongea. Endelea hapa na kuongea. Nisome kazi. Kazi za utumishi, kazi ya utumishi. Kwa sababu baada ya kuamini hapo naingia tayari kwenye imani ya watu wanaomcha Mungu. Na hatimaye hapo baada ya kuamini sio mwisho wa kwenda mbinguni. Wajua kuna mijitu ambao mnadanganywa. Na kuambiwa kwamba ukimwamini Yesu ndo tayari unaenda mbinguni. Ngoja ni kuonesha hapa kuna watu hapo ambao walimwamini. Usikie kama hapa mbingu wali, waliona hii. Yohana Sura ya 12 mstari wa 42. 12 na 42 Yohana. Biblia inasema hivi. Walakini hata katika wakuu walikuwa wengi waliomwamini lakini lakini kwa sababu ya mafarisayo hawakumkiri wasije wakatengwa na masinagogi kwa maana walipenda utukufu wa wanadamu kuliko utukufu wa Mungu Sikia Biblia inasema kwamba hata katika wakuu wa mafarisayo kuna watu walimwamini Yesu. Kuna watu walikuwa wanauhakika kwamba huyu jamaa, huu fahamu alionao ni ufahamu wa kimbingu. Huyu mtu anaishi kwa haki, huyu mtu anatenda haki. Walikuwa wanaamini kumwamini Yesu ni kuamini mfumo wa maisha alioleta, wala sio huko kumwamini ule Yesu ambaye alipaga mbinguni. Unamwamini Yesu unatenda nini? Sasa anasema hata katika wakuu, kuna watu ambao walimwamini lakini hawakumkiri. Kumkiri Yesu 
ni shughuli pana sana. Ukitaka kujua ni shughuli pana, ubiri nje Marekani. Ukutane na matusi. Ukitaka kujua kama ni shughuli pana, nenda Uarabuni. Ndio utajua. Wakofu sio ya mama vitu na wazungu na kuambiwa undo wakofu. Wakofu ni tabu. Ndio maana baba zetu wengi uliona walipitia tabu nyingi kwa sababu walicho kibeba chenyewe kiliwasukuma kufanya kazi. Hata kwa mtumishi kisa umemwamini ume Yesu Kristo umebatizwa mtumishi. Mtumishi unapimwa kwa kazi. Yona alibatiza watu wangapi? Wote walitoa watumishi. Mimi ndio nikwambie, wokovu ni kitu kingine kabisa. Awadi mbinguni kwa sababu hiyo unaosema wewe. Kuna kipimo. Kazi. Umefanya nini? Kuna kipimo kazi unafanya nini? Sasa a 14 7 7 Yona. Anasema hivi, Yesu akawaambia mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu waji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Kwa maana na kwa maana kama mngalinijua mimi mngalimjua na baba yangu. Na baba tangu sasa mnajua tena mmemwona. Sikia maneno haya. Yesu anasema hivi. Yeye ni njia ya kweli na uzima. Yeye ni mfumo mzuri wa kuendesha maisha. Yeye ni namna nzuri ya kutenda mambo mengi. Unajua kuna vitu tuna, tunafanya kwenye uokovu. Kuna vitu tunafanya, tunajaribu kuwa baraka na msaada kwenye maeneo mengi. Kwenye madhehebu tunaposhiriki mitahani kuwasaidia watu kubiri kufanya vitu kazi wa kaza hata kwa kazi kwa uaminifu ni kwa sababu tunataka tuoneshe mfumo wa maisha. Tulipokuwa wapagani tulikuwa kero, tulikuwa sababu ya watu wengi kuumia. Ila sasa maeneo mengi ukiuliza, usizani tu ulimwengu ni maneno tu haya. Amna, uliza. Uliza comment comment hapo chini. Uliza huyu mtu yukoje utaambiwa. Sasa huo ni mfumo wa maisha ambao wokovu ukija unaingia na namna mpya ya kuishi. Unaingia na namna mpya ya kuishi. Baada ya hiyo namna mpya ya kuishi hiyo, hiyo ndio itakuchaguliwa na kwenda wapi? Hasa yeye mnapenda kuwa na mbinguni. Mbinguni kwenye Yesu hajakuita. Yesu hajakuita. Na sisi hatujaokoka ili twende mbinguni sasa hivi. Tumeokoka ili tufanye maga, mageuzi ya mambo katika jua hili. Sisi hatujaokoka ili tu kwa sababu twende mbinguni. Kwa sababu kama lengo la Mungu lilikuwa ni twende mbinguni, Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe, Mungu, Mungu Asinge ruhusu tuje hapa maana sisi tulitoka mbinguni. Ndio sio kashangaa paradiso yenyewe kawepo hapa duniani. Nakuja kushangaa ujue uko mbinguni unapokimbilia ni wapi. Haya. Sasa niongee kazi ambazo walifanya baba zetu. Walifanya kazi nyingi sana. Kiasi kwamba mimi nauliza unaposema unakuwa na mbinguni unalinganisha kazi gani umeshafanya? Kukaa tu kanisani kuvaa kitambaa kuva kanzo kube ndio kazi <laughs> mimi niseme hivi bado hatujafanya kazi bado bado hatujafanya kazi na hebu tuache uvivu walokole tuache uvivu tufanye kazi ya Mungu tuache uvivu tufanye mageuzi duniani hapa tumeletwa hapa ili kufanya mageuzi hatujaletwa hapa ili tukimbilie kwenda mbinguni na atweni mbinguni kwa sababu tunasema sema mbinguni kwa baba tunakwenda mbinguni kwa sababu ni mbingu yenyewe na rusu au na washangaga sana siku moja nikawa nambeba mama fulani ndani ya gari akasema nataka mimi Mungu angefanyaje tu anichukue akasema anafanyia kusudi Ilikuwa barabara fulani kulikuwa hapo na stop sign mbele. Nikaenda mwendo kama nitapita sema eh acha acha tusema eh. Na mi, mimi nifikiri kwamba napenda kwenda mbinguni kumbe bado hujapenda. Kwa sababu njia kwenda mbinguni si hatupai tunakufa. Sasa nilitaka twende tugonge ili tufe twende mbinguni. Anasema hamna. Anasema eh kumbe hujapenda kwenda mbinguni kumbe waga mnadanganya. Baba ukija usiniache atakuja wapi alikwambia. Yesu asifiwe. 
Mimi nasema hivi. Nilisha ni nisha ni, ni hapo nyuma hapo. Siku ya mwisho ni siku na kufa. Sasa ukitaka kujua picha ya walio kwenda mbinguni soma Ibrania moja ile soma ile. Utajua walio kwenda mbinguni. Utajua mbingu atoe ni kwa sababu ya kelele hizi. Atoe ni kwa sababu hiyo. Nimsome huyo jamaa huyo, nimsome huyo jamaa. Ibrania. Sura yake ya 11. waraka kwa Ibrania 11 na mstari wa 32 na kuendelea 32 na kuendelea anasema hivi Nami nisemeni ni tena maana wakati usingelitosha kuleta habari za Gideoni na Baraka na Samsoni na Yefta na Daudi na Samueli na Zamanabi ambao kwa imani walishinda milki za ufalme walitenda haki walipata ahadi walifunga vinywa vya simba walizima nguvu za walizima nguvu za moto waliokoka na makali ya upanga walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu walikuwa hodari katika vita walikimbiza majeshi ya wageni wanawake waliopokea wafu wao walifufuliwa lakini wengine walijari wali waliumizwa vibaya hata kuwawa wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora wengine walijaribiwa kwa dhiaka na mapigo na kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani walipigwa kwa mawe walikatwa kwa mishumeno walijaribiwa waliuawa kwa upanga walizunguka zunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi Walikuwa wahitaji wali wakiteswa wakitendwa mabaya watu ambao ulimwengu wa kustahili kuwa nao walikuwa wakizunguka zunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi watu wao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao hawakupokea ahadi kwa, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora ili ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Niendelee kum, Ibrania 12. Basi sisi pia kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi hile ituzingayo kwa upesi na tupige mbio kwa thabuni Katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu tukitizama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu ambayo ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba na kuidharau aibu na ameketi mkono wa kuume wa kiti chanzi cha Mungu maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao msije mkachoka mkizimia mioyoni mio mwenu amjafanya vita hata kumwaga damu mkishindana na dhambi sikia maandiko haya nimekusomea kwa urefu kwa sababu ujue mbinguni hatutaanza kwenda sisi na mbinguni hatwendi kwa sheria tu ya kitambaa mbinguni hatwendi kwa sababu eti tunakwenda tu mbinguni kuna qualification kuna namna inabidi upas mtiani ufunuo 14 13 anasema heri wafu wafao katika bwana tangu sasa asema ro ili wapate kupumzika baada ya siku yao kwa kuwa matendo yao yanafuatana nao wa korintho wa kwanza wa korintho wa pili Sura yake ya tano mstari wa kumi. Anasema hivi, kila mtu atalipwa sawa na kazi yake. Unafanya nini? Unafanya nini? Katika ili jua tumekuja hapa. Mungu ametuleta kutuokoa na kutuamini. Sio kwa sababu tupaki tumngoje. Alituamini akatuleta hapa duniani. 
anataka kupitia sisi ajaribu kuyokoa dunia hii ajaribu kuokoa dunia hii asa nyenye mnachohubiria watu ni maneno ya kuambiwa injili sio hicho unachohubiri kanisani kisa umesoma theolojia umekariri vi maneno unaleta watu tindo injili injili ni wewe unaishije wape watu example tipike mifano iliyo bora watu wakikutizama waone unachokisoma waone ni kweli na nafikiria nitaleta title ya kukufuru siku hizi nitafundisha title nyingine ya kukufuru nitasema hata biblia tusingelifaa kuisoma nitaleta title ya kukufuru najua wameshasema neno la, la Mungu lio kwa wingi ndani yenu lakini mimi natoa title inasema hata biblia tusingefaa kuisoma kwa sababu wengi tunatiwa uvivu na upofu kwa sababu ya kusoma biblia hii mnapoisoma mnawasoma tu hawa vinaishia hapo mnakosa kujua mnawasoma hawa ili mpate mwanga namna nyewe kufanya hasa kuna watu wanapoisoma hii biblia hii inatosha wanasoma tu biblia wanaishia hapo paulo alifanya petro alifanya yuda alifanya aya wewe Biblia hii ili tutaka baada ya sisi kuisoma yale tunayoyasoma tu ya apply kwenye maisha. Asa sisi tunakuwa tu ni wasomaji. Tunasoma Biblia, tunakariri maandiko, hatimaye tunashia watu wa hovyo. Nitaongea hiyo title, nitaiongea tu muda wote nitaiongea. Sema title nasema tusingalifaa kusoma Biblia. Asante kwa sababu Biblia iliyoshaandika sisi sisi ni barua ya Kristo. Sisi tusome sisi sio tusome humo utanielewa tu mimi nasema hivi aweni mbinguni kwa sababu kelele hizo mbinguni unakwenda inapimwa kazi unafanya nini unatenda nini ni kweli unavaa kitambaa lakini gani kingine cha kuonesha unavaa tu kitambaa na kupaki kanisani eti ndio hapo tayari wavivu wa kufanya kazi amtaki kufanya kazi ya mikono Amtaki kwa baraka kwenye vipengele vingi mnakaa tu mnangoja Roma mtakatifu. Mmeokoka, kuna vitu vyendi sawa kanisani mnatizama. Mmeokoka. Kanisani kuna mapungufu ya vitu mnakaa tu mnanyamaza mmeokoka. Amna, wacha wakavu ni upumbavu. Hiyo ni bangi, mavi tuliyotoa tuna wazungu. Tunategemea Roma mtakatifu afanye. Roma mtakatifu gani ashafanye? Roma mtakatifu ni tabia takatifu za Mungu. Asa wewe niambie Uwe Roma mtakatifu atakaye toka. Na hizo tabia takatifu ziko wapi? Ziko ndani yako. Wewe ndio ufanye. Ah, Roma mtakatifu tu unakuachia wewe. Mwasi mtu wa Mungu, mimi nisemeni hivi. Jiangalie kwa matendo yako, kwa njia zako hizo. Mbingu utakwenda kweli. Mbingu utakwenda kwa matendo yako hayo. Hebu anza kuishi maisha ambayo ukitizama Biblia, ukipekua kwenye Biblia, unaona kuna mtu huyo alifanya hili. Kuna mtu huyu alifanya hili. Kuna huyu alifanya hili. Mimi ninafanya baadhi ya mambo. Ikiwemo pia kujaribu kujiatarisha kwa kutoka nje. Ikiwepo pia kujiatarisha kwa kuongea vitu ambavyo kila mwanadamu anajua hili lina hatari mbele. Kuwa baraka maeneo mengi na kufanya vitu kaza wakaza. Ni kwa sababu ninajua moja kuongeza moja ni mbili. Sifuri kuongeza sifuri ni sifuri. Ni heri ni kama ninafanya moja moja mwisho wa siku nitakuja nipate thawabu kuliko kukaa bila kufanya kabisa. Walokole wa leo mkishamwamini Yesu mnakaa tu kanisani mnakaa mna mngoja. Yesu aje kuambia mngoje. Anasema wamoja watakuwa shambani wengine milimani wengine wapi? Wanafanya nini? Wanashughulika. Nishakwambia kama lipo kanisa ambalo lingefaa kunyakuliwa ni la matendo ya mitume ila wote walikufa wewe wewe tu wewe naye kwa hapa amna mtu wa Mungu Mungu atusaidie sana tukajue kwa nini tumeokoka tumeokoka ili tusiwe watu wa hovyo tumeokoka ili tusiwe watu wa hovyo tumeokoka ili tuwe ni sababu ya kujaribu kufanya mageuzi duniani hapa wala tujaokoka kwa sababu twende mbinguni wa wokovu watu wote waliookoka ni jeshi ambalo Mungu ametengeneza ili lijaribu kugeuza mioyo ya watu imwelekee yeye. Anasema atakuja kuigeuza mioyo ya wana imwelekee baba. Yesu asifiwe. Mimi niombe sana. 
tu hebu tu tuangalie wokovu kwa picha ya wokovu tushangalie wokovu kwa picha ya dini kuna tofauti sana wa kushika dini na kushika wokovu neema nyingi na baraka nyingi za Kristo ziwe nawe takujia tena wasana wakati mwingine Mungu akinipa neema hii ni sauti ya mtu aliyetoka nyikani anasema itengenezeni njia njia ya Bwana yanyosheni mapito yake amen